Приветствую! Вы на канале Крутящий Момент. Сегодняшняя серия будет про BMW 340, которую уже много раз снималась ранее на нашем канале, но в этот раз машина сильно больше доработана. Расскажи подробнее, пожалуйста, что конкретно ты сделал, Сколько сил примерно у тебя получилось? Была установлена турбина, Turbo System Stage 2 гибрид, то есть в штатном корпусе, более производительный ТНВД, Dorch Stage 2, впрыск водометанола, Аквамист, и это все дело настроено. То есть, в принципе, в данный момент есть две карты, одна под бензин, просто под сотый, без метанола, ориентировочная мощность 570-580 сил. И вторая карта E50 плюс метанол, это ориентировочно 680. Что касается времен, э, стабильно 0,100, 3 секунды, иногда из трех, э, квотер 10,3-10,4 в зависимости от зацепа, mm -hmm. и 120 порядка 5,5. Ну что, я думаю, что самое время переходить к гонкам. Давайте посмотрим, каких соперников мы подобрали. Как вы видите, соперники все очень борзы и на максимально серьезных доработках. Поехали на старт. Соперником для Игоря БМВ будет настоящий японский самурай. Это Nissan Skyline R33 на RB26. В машине большая турбина от Turbo Systems, коробка автомат, полный привод. Давайте посмотрим GTR под капот. RB26, вы ранее его видели, турбина Turbo System. Э, стоит э, распорка, пайпы поварены, блов. Но Япония, как обычно, на всех огнях под капотом. Банда, давайте отличимся от гонок, поговорим о заработке и инвестициях. Вы когда-нибудь задумывались о том, как приумножить свои деньги с помощью криптовалют? Садитесь поудобнее, сейчас вам все подробно расскажу. Сегодня речь пойдет о криптоплатформе Currency.com, которая является одной из самых честных и безопасных платформ для торговли и инвестиций. На данной платформе можно с легкостью осуществлять сделки с токенами, в том числе и в крипте. Currency.com для обмена и трейдинга предлагает обширный список криптовалют. Самые популярные из них – Ethereum, Bitcoin, Cash, Ripple и другие. Также на бирже доступны более 2000 токенизированных активов для инвестиций и трейдинга. Вы можете купить токенизированные активы таких компаний, как Google, Apple, Facebook, Alibaba и многих других. Также вам будет доступен бесплатный демо-аккаунт. А если вы новичок, то вас приятно удивит обширная база знаний, методика обучения и то, что нет никаких скрытых платежей и прочих сюрпризов. Присутствует множество разных типов графиков, 75 технических индикаторов и удобное отслеживание своего инвестиционного портфеля. Также вас встретит интуитивно понятный и простой в использовании интерфейс. А прямо сейчас я прикуплю немножко эфира, так как считаю эту криптовалюту наиболее перспективной. Как видите, сделал я это в пару кликов и теперь удобно слежу за изменениями курса. Рекомендую вам начать инвестировать прямо сейчас и делать это на проверенной платформе, потому что на токенизированных активах можно очень прилично заработать. Уже переходите по моей ссылке и вы получите до 50 долларов в токенизированной валюте и сможете торговать без риска на бесплатном демо аккаунте. Currency.com, ссылка в описании. Сейчас будет разрушена одна из самых ярких легенд нашей молодости, про то, что ГТР самая быстрая и яркая тачка. Наверное, самая яркая она и останется, но самая быстрая сегодня 99% выйдет BMW.
Игорь был слегка впереди, буквально на пару кузовов. Очень обидно, что японская техника в этот раз не вывезла. Тяра, ну, что там плохо поехал, я сильно ушел. Сколько кузов ты надо? Три точно. Троечка. Потому что ты красава. Знаешь почему? Это потому что BMW сила. Мы решили дать шанс легенде. Все-таки мы все любим GTR, все смотрели Форсаж и помнят эту машину. А именно с этой целью я сел в машину, добавил 90 кг веса. Как думаешь, какой будет исход? Я думаю, что мы все равно уедем, но уже не 3-4 корпуса, а корпуса 2. Ну, вес влияет. Мы за интересную зарубу, поэтому посмотрим, что сейчас получится. Есть. В принципе, можно было на спирте жахнуть по полной. Да? На спирте там плюс 100 сил, где-то 680 в этом диапазоне. Но мы ее будем заливать только тогда, когда будут соперники более сильные, что было интересно. Смысл сейчас ездить на, на такой карте. Ребята, у нас возникла спорная ситуация. Кто-то считает, буду, что победила BMW, а кто-то за Гетер. Когда появляется спорная ситуация, самое время делать третий раунд. У кого объективно больше шансов на победу? У GTR 33 или у BMW 3340? Мне кажется, шансы равны. Просто надо ехать один на один, но и стать ровно по линии, потому что вот этот последний заезд, BMW есть фотография, подтверждение, что вот на крыло стояло впереди. Тебе объективный был второй заезд, когда в BMW сел два человека, а в GTR один? Я думаю, что да. Все-таки BMW сильнее и догнала его. Кто будет быстрее в третьем заезде? Пеха или GTR 33? Конечно, Гайтер. Какая BMW? BMW говно, а вот японцы делают вещи. В третьем раунде сейчас мы проверим, говно ли BMW или BMW топ. Кто кого? Вот, Победил да, сильно? Да. Греется машина, я не успеваю доехать в свою дистанцию. Но старт был явно за тобой. Да, вот машина моя нагрелась и все, Игорь уходит. Ну что, ожидаемо победителем в этой схватке двух титанов победил BMW. Все-таки современные технологии. Но я подчеркиваю еще раз мое мнение, что GTR это, это легенда, это нечто большее, чем просто автомобиль. Это машина, которую стоит коллекционировать. Вот. Поэтому в моем сердце GTR круче, но технологии победили. Хочу вас обрадовать. Сейчас будет максимально мощная заруба. Audi S4 на Stage 3. Смотрю, у вас какая-то модная S4 на доработках. Что делали? Здесь установлен первый в мире турбокит от RS. Две турбины от RS4 этого семейства. Ну, скажем так, полугибрид. Все остальное сток, топливное сток, выхлоп сток. Метанол есть? Нет, метанола нет и кулер. А на спирте едет машина нет, или на бензин? Чистый бензин с колонки. Игорь, есть подозрение, что мы тебя нашли достойного соперника наконец-то. Да. А у DS4 на Stage 3 это все-таки серьезно. Угу. Проходи. Старт был... Кузова есть там были. Да, старт был очень ровный, а потом да, чуть ушли. Да. Есть. У меня стоковые турбины, пацаны. Так, Не как... надо ждать от нее волшебства. Не, ну они ну, же... Это РС... стоковые РС-очные турбины. Это что, мы... которые... что я возьму с 58 го мотора две турбины на 750 сил, скажу, что а не здоровье. Это турбины от модельного ряда. Ну правильно, но это все равно с 3 у тебя получается. Ну по факту это 2,5. А сколько у тебя лучшее время? 
все 92 по этот ну, холодочек такой градусов 15 а что 200 100 200 из дня в день ваговоды не меняются постоянно у них все стоковое турбины стоковые да игорь да, да надо было мне не турбосистем ставить а надо было поставить с 58 мотора две турбины и рассказываешь сказать, у тебя полный стоп да, они стоковые да вот так вот сток напоминаю для тех кто не в курсе это то что стояло по заводу когда вы купили машину а не то что вы подкинули от старшей модели и думаете что это сток вот она под капоточка здесь такая вот интересная эмблемка 001 это тюнели это, да, это моя фирма. Эмблема, это моя фирменная. Ага, и вот турбины. Турбины не черные, видно, что они Нет, Это стандартные турбины, ребят. Но, ну, ну, стандартные, но от RS3. Да, от RS4. RS4, RS4 mm -hmm. RS5. Слушай, с 3 дело не хитрое. Наверное, твоя раздатка и задний мост просто в шоке от нагрузок. Это тебе масла, пацанский подгон, хорошие масла для спортивных автомобилей, рукойл, задний мост и раздатку. Все, спасибо большое, рукойл. Завтра будем менять, я думаю, там реальная раздаточка. С редуктором в шоке от такой мощности. Ну ничего, будем дальше ездить. Спасибо. Вы только посмотрите на этого соперника. Porsche 911, Stage 1, 650 сил, машина 2017 года. Я думаю, что сейчас Игорю будет максимально в кайф разделаться с такой красивой тачкой. Мистер Голди знает толк, куда ставить камеру, ставит на дальний, очень отдаленный ракурс. Слушай, ты так уверен, что Игорь его чухнет? Да, он 100% его натянет, здесь в гадалке не ходи. Машина специально подготовленная, чтобы подрывать пуканы ваговодом на самых элитных тачках. Игорь, твои комментарии перед заездом? Я не знаю, это Порше. Попробуем. Так, давай не очкуй. Не, я уверен в себе и в 340-й. Но я не, не хочу быть самоуверенным, поэтому угу. попробуем, короче. Ну давай, бро, удачи. Порше не ожидает, что Игорь такая быстрая BMW и думает, что бумер будет легкой добычей для него. Но он очень сильно ошибается. очень крепкий бэх от нас не выезжал но в этих заездах решает только старт Сейчас лучше, сейчас встречка, лучше. Встречка, встречка. Давай, Давай еще раз третий. Ну третий один один. на нервах совсем слегка мы опять проспали старт но э, в нашем случае все это очень сложно обе машины очень сильные полноприводные кто первый тронулся тот и выиграл на закусочку попробуем рубануть э, так что оба пилота поехали на отмашку скажем так был ровный старт Спасибо, тачка просто пожар, просто огонь. Игорь, большой респект, Бэха валит, базару ноль. Я считаю, что за свои деньги 
B58 это сейчас вот самый-самый топ. Никакие Audi не сравнятся, потому что тот бюджет, который здесь положен, это, поверьте, крохи по сравнению с тем, что вкладывают два голода, чтобы ехать такое же примерно время. Ну, на этом все. Всем спасибо, с вас лайки. Всем пока.